They think we are a bunch of geeks. Uh, yeah, yeah, ah, nerds, 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 nerds. They said, oh, those are just the pirates. Yeah, the pirates are just a really small party. We don't need to care. Those are just IT guys, you know. We are not IT guys anyway, that much. Uh, so they accept us. And they fear us, and that, that's really nice. That's really, really nice, yes. I'm kind of proud of it, actually. And uh, after the federal election, or the other party said, okay, uh, we, need, we need to do something about this internet singing. Well, I think they're receiving us like kind of a fresh breeze. So there's in many political, in uh, many political groups in the European Parliament, there's this like need to get a new approach or a new uh, way of looking or developing policies around the information um, and how we manage information, like from a personal, like privacy perspective, uh, uh, cult like with respect to culture, with respect to um, uh, how to operate the infrastructure around telecommunications. And they copy our program. They don't realize that they don't they don't work for those ideas, but at least they already got them in the programs. And so the leftists and the greens in Sweden were quite early movers when it came to developing their own kind of views and. <laughs> Um, political programs around information policy and how to inspire innovation without being dependent on intellectual property rights and how to create accessibility to information, accessibility to infrastructure, that kind of thing. Uh, also, ironically, the Christian Democrats in Sweden decided to take uh, the uh, anti-position anti towards the Pirate Party, so they are now for a very strong copyright protection. Like any new party, you have to sh prove yourself over and over and over again. You are prepared to take responsibility for real political issues. The questions you're asking are real concerns of the citizens. You need to show that, above all perhaps, that unless the others take you seriously, you will take their job because you're taking votes from them. And that's a gradual process. It's sort of a circle that you have this positive feedback. Unless you're showing in the polls, you're not taken seriously by voters, and you need to be taken seriously by voters to show in the polls. So you frequently need some sort of major event that will just catapult you into mainstream awareness. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht. Ich glaube auch zum Beispiel in Frankreich und ich glaube auch generell in Europa ist die Zeit der großen Volksparteien vorbei. Das sind zu starre Angebote. Die müssen auch starr sein, denn sie müssen sich um ganz viele Mitglieder kümmern. Sie müssen ähm, ein, ein Vollprogramm haben, wie man immer sagt. Ähm, ich, glaube, die, ich glaube, man muss zu jedem gesellschaftlichen Problem auch zumindest eine Richtung vorgeben können. Aber die Bürger fragen nicht mehr nach Lösungen, sondern sie fragen nach den richtigen Fragen. Und äh, von daher ist, glaube ich, so die Piratenpartei und ähm, teilweise auch die Grünen, denn die haben auch immer noch kein richtiges Vollprogramm, zumindest sind sie da erfolgreich, wo sie zugeben, dass sie keins haben, ähm, so das Role Model, das Modell für, für eine neue Art von Parteistruktur ähm, auch. Ich, glaub, ich hoffe, es wird äh, demnächst sehr viele Reformen in den alten Parteien geben, wo man sich dann auf Themen konzentriert, wo man wirklich kompetent ist und nicht vorgibt, für alles eine Lösung zu haben. Und äh, dass viele neue Parteien entstehen werden, die sich auch ein, ein abgegrenztes Themenfeld äh, geben und jetzt nicht sich Klientels, das heißt bestimmten Teilen der Bevölkerung äh, äh, widmen, sondern bestimmten Themen widmen und für das Interesse werben an diesen Themen und die weiterentwickeln. Ich glaube, das wird so sein, das ist auch, glaube ich, die Zukunft der Piratenpartei. Wir werden natürlich auch uns erweitern, ne? aber ähm, den Anspruch, eine Volkspartei zu werden, haben wir nicht.